ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായ മെസ്സുകൾ അതായത് ഡിസോർഡറായി കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെസ് എങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജായി മാറും ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് മണിയായി മാറുന്നത് പ്രൈസ് കാർഡ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാകുന്നവനെ തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിലും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ പക്ഷെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാരും പറയരുത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ മലയാളം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും പരീക്ഷ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിലും അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ദർജമയിലും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻസിലും വ്യത്യസ്ത പദങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരീക്ഷ എന്നുള്ളതിനെ ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വാക്യത്തിൽ ആ പദം നിങ്ങൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്നായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള തർജ്ജമ വരേണ്ടത് എന്നാൽ രണ്ടിടവും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ വിഷയം ഇന്നിതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷകളെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകളെ എങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതായ പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് നാം ദൈവവചനപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്നതായ പരിശോധനകൾ ആ പരിശോധനകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ളതായ ദൈവികമായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെംപ്റ്റേഷൻസ് പ്രലോഭനങ്ങൾ മൂലം നാം ചെയ്യുന്ന നാം വീണു പോകുന്ന പല ചതിക്കുഴികളും നമ്മുടെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അങ്ങനെ വീഴുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ പരാജയത്തോടുകൂടെ നമ്മളങ്ങ് തകർന്നു പോകുമെന്നൊന്നും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതാണല്ലോ കർത്താവ് യേശു കാരണം കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുവിൽ കൂടെ ഏത് വ്യക്തിക്കും രക്ഷപ്രാപിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വലിയൊരു പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി വല്ലാത്തൊരു പാപത്തിൽ വീണു പോയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുമെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുദവിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ളതായ ഒരു സാധ്യത വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോ കാരണം യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാരണം നമ്മുടെ സകല പാപത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രക്തമാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം കാരണം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് കഴുകി മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു അനീതിയും യാതൊരു പാവവുമില്ല ഏത് പാവവും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ആ ഒരു ഒരു അകൃത്യത്തിൽ വീണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലംഘനത്തിൽ വീണുപോയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് നമ്മുടെ പാപത്തെ കഴുകാൻ കഴിയും കർത്താവ് യേശുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയുന്ന ആ പദം പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവഹിതപ്രകാരമൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനകൾ ആ പരിശോധനകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റുകളെ ഒരു വലിയ ടെസ്റ്റ് മണിയാക്കി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതെങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തേതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലെ കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉ
അത്ര യേശു കർത്താവ് ശത്രുക്കൾ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ യേശു വേറും ഒരു പ്രസംഗകനായിരുന്നില്ല താൻ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചോ താൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് താൻ പകർത്തി നമ്മെ കാണിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കാര്യം കാൽവരി കൂശിൽ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി മരിക്കുമ്പോഴും ആ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് പോലും തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തന്നെ ആണിയടിച്ച തന്നെ അടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പരിഹസിച്ച തൻ്റെ മുഖത്തെ രോമങ്ങൾ പിഴുത് വലിച്ച് പിഴുതെടുത്ത തൻ്റെ മുഖത്ത് കാർക്ക് ചുതുപ്പി തൻ്റെ മുഖത്ത് അടിച്ച് പ്രവചിക്കടാന്ന് പരിഹസിച്ച ആ തന്നോട് ശത്രുത കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇവർ പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് കാലുവർ കൂശിൽ കിടന്നു പോലും യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ദൈവികമായ മർമ്മങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ വളരെ വിമുഖതയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഡയറക്റ്റ് പോയി ഇങ്ങനെ ബ്ലസ്സിംഗ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചങ്ങ് പോകുന്ന ഒരു 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 ചിന്തയിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ചില ദൈവിക വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പം പ്രയാസമാണെങ്കിലും നാം അതിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പകർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കൊരുപാട് നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമാധാനം സന്തോഷം ഇതൊക്കെ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ശത്രുത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത നിങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അയാൾ ഓർത്ത് അങ്ങ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതികാര ചിന്തകൾ വരുന്നു വൈരാഗ്യം വരുന്നു കയ്പ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ വൈരാഗ്യ ചിന്തകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയെ തന്നെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുമൂലം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആ വൈരാഗ്യത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ വൈരാഗ്യ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതികാര ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്തകൾ നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ രോഗികളാക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാരീരികമായ രോഗത്തിലേക്ക് പോലും നയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കും പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തിയോട് ശത്രുതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസിയല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയ്ക്കും ദൈവം ഭേദം വരുത്തും പ്രൈസ് ഗോഡ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ കർത്താവ് യേശു ജീവിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് യോബ് ഇംഗ്ലീഷ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ യോബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ പുസ്തകം സോ യോബിൻ്റെ ജീവിതം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ യോബിൻ്റെ ആ പുസ്തകം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് യോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പത്ത് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യോബ് തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരുത്തി സത്യത്തിൽ സ്നേഹിതന്മാരെന്ന് നമ്മുടെ പറയുന്നെങ്കിലും അവർ ശരിക്കുള്ള സ്നേഹിതന്മാരല്ല അവർ യോബിനോട് വളരെയധികം മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയ യോബിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കുറ്റം പറഞ്ഞ യോബിനെ ഒത്തിരി പരിഹസിച്ച നിന്ദിച്ച അപമാനിച്ച വ്യക്തികളാണിവർ പക്ഷെ എന്നാൽ അവരെക്കുറിച്ച് പോലും താൻ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നില്ല യോബ് തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തന്നോട് ശത്രുത കാണിച്ച സ്നേഹിതന്മാരെന്ന ഭാവേന ആയിരിക്കുന്ന ആ ശത്രുക്കൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ല അവർ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ശത്രുതയുള്ളവരാണ് പക്ഷേ അവർ സ്നേഹം ഭാവിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാം എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് അവർക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ല നമ്മളോട് ശത്രുതയാണ് ഈ വ്യക്തികൾ ഇതുപോലെ യോബിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തികൾ സത്യത്തിൽ യോബിനോട് ശരിയായ സ്നേഹമുള്ളവരല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടവർക്ക് എന്നാൽ യോബിനെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒത്തിരി കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി
സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് യോബിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദൈവം തന്നെ ചോദിക്കുന്നു നീ യോബിന് മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ അവനെപ്പോലെ നീതിമാനായി നിഷ്കളങ്കനായി ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനായി ഭൂമിയിൽ ആരുള്ളൂ ദൈവഭക്തൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരുള്ളൂ എന്ന് ദൈവം തന്നെ യോബിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ പിശാജ് പറയുന്നു കാരണം നീ അവനെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ അവന് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മക്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്ത് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം എല്ലാ നന്മകൾ ദേശത്തൊരു മാന്യത എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയും കൂടുതലൊരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീ അവൻ്റെ സമ്പത്തിലൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കാം അന്നേരം അറിയാം അവൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ യോബിൻ്റെ സമ്പത്തിലും യോബിൻ്റെ തലമുറയിലും യോബിനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നന്മകളിലും കൈവയ്ക്കുവാൻ പിശാചിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് സൊ നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു പക്ഷേ ദൈവികമായ നീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോഴും അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നാം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാത്തപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ തരത്തിലുള്ളതായ ശിക്ഷകൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില അവസരങ്ങളുണ്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ആ മറ്റ് കാരണങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നില്ല എന്നാൽ നീതിമാനായി ജീവിച്ച യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ അവൻ്റെ മക്കൾ മുഴുവൻ മരിച്ചുപോയി ആ ദിവസം തന്നെ അവനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സമ്പത്തും അവനുടെ നാടുമാടുകൾ ഒട്ടകം കാളകൾ കൃഷി എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നശിച്ച് വലിയ ധനികനായിരുന്ന ദേശത്ത് മാന്യം നിരന്ന ആരെ വ്യക്തി ചില മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് വെറും പാപ്പരായി തലമുറ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി തൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് യോബനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം കാണുമ്പോൾ പലരും ഓർക്കും ഇവൻ വലിയ നീതിമാനായിരുന്നിട്ട് ഇവൻ വലിയ ദൈവ സ്നേഹിതനായിരുന്നിട്ട് ഇവൻ വലിയ ആത്മീയനായിരുന്നിട്ട് ഇവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ കാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കർത്താവം രക്ഷകനു വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച കാലം മുതൽ ഒരു പക്ഷേ വളരെ മാന്യരായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദൈവികമായ നീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പക്ഷേ ഇപ്രകാരമുള്ളതായ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവെ ഇതുണ്ടായത് എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം അറിയാതെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കിയിട്ടും ഇതിൻ്റെ കാരണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം പ്രൈസ് ഗോഡ് എന്നാൽ അവിടെ യോബ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല അവനെന്തെങ്കിലും അനീതി കാണിച്ചിട്ടല്ല അവൻ ദൈവഭക്തൻ അല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവനല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദേശത്ത് ദോഷം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ അവനെ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ടെസ്റ്റായിരുന്നു ഒരു വലിയ ടെസ്റ്റ് മണി ആകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ തകർച്ചകളും ഈ നഷ്ടങ്ങളും ഈ കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലലൂയ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും ഇപ്രകാരമുള്ളതായ ചില പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ ആർക്കും ദോഷം ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അത് ചെയ്തു കൊടുത്ത നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുവാൻ അധ്വാനിച്ച നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ചില ദോഷത്തിന് പ്രവൃത്തി ആകണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ടെസ്റ്റ് മണിയാകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു ടെസ്റ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ച ആ സംഭവം പ്രൈസ് ഗോഡ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇവൻ്റെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൃഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ആടുമാടുകൾ കാളകൾ ഒട്ടകങ്ങൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിരുന്നു മാറി ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കുവാൻ ഈ യോഗ തയ്യാറായില്ല ഹലലൂയ അവൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ അപ്പോൾ തൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ യു ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
ദോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാകണമെന്ന് ഇല്ല അത് അതിനുശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും നാം കാണുന്നത് വീണ്ടും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന സാത്താൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു അവൻ്റെ സമ്പത്തും മക്കളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നീ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ അവൻ നിന്നെ ശവിച്ചു പറയും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു നീ അവൻ്റെ ജീവനൊഴികെ അവൻ്റെ ശരീരത്തെ നീ തൊട്ടോ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ശത്രുവായ പിശാജ് യോബിനെ രോഗിയാക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം കുടുംബജീവിതം തലമുറ ഇതിനെയൊക്കെ തകർക്കുവാൻ പിശാജ ശത്രുവിന് കഴിയും ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അതിന്മേൽ ജയം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഇതിനെയെല്ലാം ജയിച്ച ജയാളയ കർത്താവ് യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇത് നമ്മുടെ സദ്വാർത്ത അതാണ് അങ്ങനെ തലമുറയും സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട യോബ് ഈ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തെ ശപിക്കുകയോ ദൈവത്തെ പഴിച്ചു പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നാം ശുദ്ധ ബൈബിൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും ശത്രുവായ പിശാജ് ദൈവം മുൻപാകെ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും യോവിനെ കുറ്റം പറയുന്ന നാം കാണുന്നുണ്ട് പിശാജ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ്റെ സമ്പത്തും തലമുറയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നീ അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഒന്ന് തൊടാം അന്നേരം അറിയാം അവൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നാൽ അങ്ങനെ യോബിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ തൊടുവാൻ ദൈവം പിശാജിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാജിന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് കുടുംബജീവിതം തലമുറ ഇതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം യോഹനൻ പത്തിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുന്നു അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനും വേണ്ടിയാണ് ശത്രുവായ പിശാജ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ പിശാജിനെ അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും പ്ലീസ് ഗോഡ് എന്നാൽ ഇവിടെ യോവിനെ സംബന്ധിച്ച് യോവ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഒരു പരിണിത ഫലമൊന്നും അല്ല ഇത് യോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ദൈവത്തോട് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ടെന്നുള്ളതായ ഒരു ടെസ്റ്റായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ യോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിച്ച പിശാജ് യോവിൻ്റെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളാൻകാൽ വരെ മഹാവ്യാധികൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു ആരോഗ്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ശാപങ്ങളും പ്രാക്കും കേട്ട് അവിടെ എല്ലാം പറയുന്നു ഇതിലൊന്നിലും യോബ് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചില്ല ദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എൻ്റെ തലമുറയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ 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 ആരോഗ്യം എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തോട് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് യോവ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നാം ബൈബിൾ കാണുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവർ വന്നിട്ട് ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അല്പം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ സ്നേഹിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആളുകൾ യോവിനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുന്നതായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നതായിട്ട് കുറ്റം പറയുന്നതായിട്ട് അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അപമാനിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും യോബ് അവരുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും വലിയൊരു ഭാഗമാണത് എന്നാൽ ഇതിലൊന്നിലും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു കാര്യം പോലും യോബ് സംസാരിക്കുന്നില്ല സോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ അകാരണമായി നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അകാരണമായി കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രതികൂല അവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർക്കും ദോഷം ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ മുൻ തലമുറ ആർക്കും ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ തലമുറയിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മറുപടിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ടെസ്റ്റ് മണിയാകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കാം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രൈസ് ഗോഡ് അങ്ങനെ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും കഷ്ടങ്ങളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നടുവിൽ ദൈവത്തോട്
ദൈവം അവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരുത്തി ഹാലലൂയ അപ്പോൾ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യോബിനെ ഇത്ര അപമാനിച്ച നിന്ദിച്ച കുറ്റം പറഞ്ഞ സ്നേഹിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ വേദനയിലും തൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലും താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യോബിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തി ഹാലലൂയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ അകാരണമായി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം വരുത്തി വെച്ച ചില ആളുകൾ നിങ്ങളോട് ചേർന്നിരുന്ന ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവ്വം കഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി അകാരണം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായി മാറി ഈ ശത്രുക്കളായി മാറിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയുമോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി അത് എളുപ്പമല്ല നല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ പ്രമാണം ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു പഠിപ്പിച്ച കാര്യം യു പ്രേ ഫോർ യുവർ എനിമീസ് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ശത്രുത കാണിച്ച നമ്മളോട് നന്ദി കാണിക്കാതിരുന്ന നമ്മളോട് അപമര്യാദ പെരുമാറിയ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പല നന്മകൾ പ്രാപിച്ച പലരും കാരണം കൂടാതെ നമുക്ക് ശത്രുക്കളായി മാറുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നശിച്ചുവാനല്ല അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശത്രുവായ വ്യക്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തോട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയ്ക്കും ദൈവത്തിൽ ഭേദം വരുത്തുവാൻ കഴിയും ഹാലലൂയ വേറെ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവ് യേശു മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലലൂയ ഇവിടെ പറയുന്നു യോബ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യോബിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തി ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരുത്തി അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു അവന് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ഇരട്ടിയായി അവന് ലഭിച്ചു എല്ലാം ഇരട്ടിയായി അവന് എത്ര ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരട്ടിയായി മാറി എത്ര ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരട്ടിയായി മാറി എത്രയേറെ കാളയുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരട്ടിയായി മാറി ഹാലലൂയ ദാസീദാസൻ മാറി അവനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം എല്ലാം ഡബിളായി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറി എല്ലാം ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വന്നു അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വന്നു അവൻ്റെ കുടുംബ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വന്നു അവൻ്റെ തലമുറയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വന്നു അവൻ്റെ ആത്മീയ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു ഭേദം വരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വായിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഹാലലൂയ എനിക്ക് സമയത്തിന് ഒത്തിരി പരിമിതിയുണ്ട് എല്ലാം പറയുവാനുള്ള ഈ ചുരുക്ക സമയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഹാലലൂയ എന്നാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്ന യോബ് അല്ലെങ്കിൽ നീതിമാനായിരുന്ന നിഷ്കളങ്കനായിരുന്ന ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്ന ദോഷം വിട്ടകലുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഈ നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും വരുമ്പോഴും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ നന്മകളെ മുഴുവൻ ദൈവം ഇരട്ടിയാക്കി നൽകരെ അവൻ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളായ സ്നേഹിതരെന്ന് പറയുന്ന ആ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തിയത് ഹലോയ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചില ആളുകളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച ചില ആളുകൾ നിങ്ങളൊത്തിരി നന്മ ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് നന്ദികേട് കാണിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി അപവാദം പറഞ്ഞു നടന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അപമാനിച്ച ആളുകൾ പലപ്പോഴും അവർ മൂലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ മുറിവുകൾ പലപ്പോഴും സൗഖ്യമാകാൻ കഴിയാതെ ഒരുപക്ഷെ രാത്രി യാമങ്ങളിലോ അത് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേദ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ പ്രേസ് ഗോഡ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച നിങ്ങളെ അപമാനിച്ച നിങ്ങൾക്കെതിരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത ആ വ്യക്തിക്ക്
നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്ന ആ ടെസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ വലിയ ടെസ്റ്റ് മണിയാക്കി മാറ്റാൻ ഈ കർത്താവിനെ കഴിയും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രു ആളുകളുടെ പേര് ഒരു പേപ്പറിലോ ബുക്കിലോ എഴുതി വയ്ക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഭേദം വരുത്തും കർത്താവിനോട് സഹായിക്കട്ടെ ഹലോയ്യ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന കർത്താവ് അറിയുന്നു ആ വേദന മാറുവാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളതായ ഒരു മനസ്സും ഹൃദയവും നിങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ധൈര്യം കിട്ടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മനസ്സ് വരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹൃദയം ഉണ്ടാട്ടെ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവ് കാൽവരി കൂശ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഓമനപ്പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ടെസ്റ്റുകൾ വലിയ ടെസ്റ്റിമണീസായി മാറുവാൻ കർത്താവ് ആ പരീക്ഷകൾ വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങളായി മാറുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധൻ നാമത്തെ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അകാരണമായി അവരെ വേദനിപ്പിച്ച അവർ ദ്രോഹിച്ച അവരോട് കഥ കാരണം കൂടാതെ ശത്രുക്കളായി മാറിയ ആ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാ മക്കളും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ മുതൽ അവരുടെ ശത്രുതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അവർ മനസ്സും ഹൃദയവും അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് പിതാവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യോബ് തൻ്റെ ശത്രുക്കളായ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വന്നുവെങ്കിൽ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നു ആ വിഷയത്തിലെല്ലാം കർത്താവ് ഒരു ഭേദം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് ഈ ജനത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരം ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവനാമം ഇവരിലൂടെ മഹത്വമെടുക്കണം യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കണമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ആമേ സോ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക